അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ബിഗിനേഴ്സ് ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കമൻസ് അയക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങണേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്ന ബിഗിനേഴ്സ് ചലഞ്ചിലുള്ള പത്ത് വീഡിയോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണം കാരണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി നമ്മുടെ പുതിയ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് സൂം ഇല്ല ഇതുപോലെ നേരിട്ട് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അപ്പപ്പം നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നേരിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആറു മാസത്തെ കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബിഗിനേഴ്സ് ചലഞ്ചിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമർ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ പഠിക്കണ്ടേ എന്താണ് ഓക്സിലറീസ് എന്താണ് മൊഡൽ വെബ്സ് എന്താണ് ടെൻസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാള കൊഞ്ഞു കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമർ ആണോ ആദ്യം പറയണേ ഇല്ലേ ഞാൻ പോകും എന്നാണോ ആദ്യം പറയണേ ഇല്ല പോകുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണേ അല്ലേ അവൾ കരയുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന കരയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണേ അപ്പം ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി എഴുതുന്ന ശീലം കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്നൊന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകണുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് സോ വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ടീച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പഠിക്കുക സ്റ്റഡി കുട്ടി കളിക്കുകയാണ് പ്ലേ കളിക്കുക പാചകം ചെയ്യുക കുക്ക് എഴുതുക റൈറ്റ് വായിക്കുക റീഡ് കരയുക ക്രൈ ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിക്കുക ഈറ്റ് കുടിക്കുക ഡ്രിങ്ക് എടുക്കുക ടേക്ക് പോവുക ഗോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു വാക്ക് എടുക്കുകയാണ് ടോക്ക് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പലർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെ ടോക്ക് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ അതെ ടോക്സ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ടോക്ക്ഡ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ടോക്കിങ് എന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാ എത്രയോ വാക്കുകൾ വന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് റോഡ് റിട്ടൺ ദെൻ പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടോ സ്പീക്ക് സ്പോക്ക് സ്പോക്കൺ സ്പീക്കിംഗ് സ്പീക്സ് ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം അതായത് സ്പീക്ക് എന്ന് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത്രയും പ്രവൃത്തികൾ അല്ലാണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക അത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കണുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്പീക്ക് സംസാരിക്കുക അപ്പം എന്താണ് സ്പോക്ക് അപ്പം എന്താണ് സ്പോക്കൺ എന്താണ് സ്പീക്കിംഗ് എന്താണ് സ്പീക്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വാക്കുകളാണ് അപ്
ഇതിന്റെ വി ടു ഫോം എന്താണ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വി ടു എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വോക്ക് വോക്ക്ഡ് വി ത്രീ ഫോം എന്താണ് വോക്ക്ഡ് അപ്പൊ വി ത്രീ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടാ ഇതിങ്ങനെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എല്ലാവർക്കും അറിയണം അല്ലെ എത്ര എത്ര വേബ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫോർ മൂന്ന് വേബ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇത് എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും അറിയണതാണ് പക്ഷെ ഇതിന് പുറമെ വി ഫോറും വി ഫൈവും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ വോക്ക് വോക്ക്ഡ് വോക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വോക്ക് നടക്കുക നടന്നു നടന്നു അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം അതാക്കിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കുഴപ്പമിട്ട മലയാളത്തിൽ നടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക വോക്ക്ഡ് നടന്നു വി ത്രീ നടന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ യൂസേജ് സെന്റൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകൾ പത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സോ വോക്ക് വോക്ക്ഡ് വോക്ക്ഡ് അപ്പൊ വി ഫോർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ ഒരു എസ്സിന് ആഡ് ചെയ്യണതാണ് വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ എസ്സിന് ആഡ് ചെയ്യണതാണ് വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സോ വോക്സ് വോക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വോക്കിംഗ് ഐ എൻ ജിന് ആഡ് ചെയ്യണതാണ് വി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വേറെ ഒരു പ്രവൃത്തി എടുക്കുക കുക്ക് പാചകം ചെയ്യുക പാചകം ചെയ്തു എന്ന് എങ്ങനെ പറയും കുക്ക്ഡ് വി ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുക്ക്ഡ് ചില വി ത്രീക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് സനം അല്ല സോറി യൂട്യൂബിൽ അല്ല ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ബേസിക് വേർബ്സ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഫോം എന്ന് അടിച്ചു കുറെ പ്രവർത്തികളുടെ പേര് വരും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രവർത്തികളുടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വി വണ്ണും വി ടു വി ത്രീ വി ഫോറും വി ഫൈവ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർത്താത് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അപ്പൊ കുക്ക് കുക്ക്ഡ് കുക്ക്ഡ് അല്ലെ ഇനി വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വി വണ്ണിന്റെ കൂടെ എസ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി ഫോർ ഉണ്ടാവണത് കുക്സ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ദെൻ വി ഫൈവ് ഫോർ എന്താണ് കുക്കിംഗ് മനസ്സിലായല്ലോ കുക്കിംഗ് ഇനി അടുത്തത് കളിക്കുക പ്ലേ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന കിട്ടണ്ടോ എന്ന് പ്ലേ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് വി ഫോർ എന്താണ് ബേസിന്റെ ഒപ്പം എസ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുക സോ പ്ലേസ് വി ഫൈവ് എന്താണ് പ്ലേയിങ് ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലോജിക് ആണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കണത് ഇനി ഞാൻ ഇത് എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ഈ സംഭവം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ വി ത്രീ ഒരു വലിയ സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ വി ത്രീ എന്ന് പറയണത് ഹാവിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്തട്ടെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വോക്ക് ബേസ് ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ വി വൺ ഫോം കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്യാന് വില്ല് ഷുഡ് മസ്റ്റ് മേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്സിലറീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഹാസ് ടു ഹാവ് ടു ഹാവ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനൊരു ഐഡിയ തരുന്നതാണ് ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വി വൺ ഫോം യൂസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ആണല്ലോ വി ടു ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടി എവിടേക്കാണ് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയിടാം ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വലിയ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത് തരാം കേട്ടോ ക്യാന് വില്ല് ഷുഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് വോക്ഡ് ഇത് ഈ വി ടു ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ
പ്ലേഡ് അവൾ കളിച്ചു ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോം യൂസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി നമ്മൾ വി ത്രീ ഫോം വി ത്രീ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം അത് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്താലാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ നിർത്താതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ ലോജിക് വലിയ വലിയ ആളുകളും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളും വലിയ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അവർക്കൊന്നും അല്ല അവർക്ക് മാത്രമൊന്നും അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റുക അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾക്കാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ലോജിക് എന്താണ് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അറിയുന്ന നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം എന്താണ് അത്രത്തോളം ഒരു എന്താ അത്രത്തോളം നല്ല രീതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ മലയാളം ഭാഷ അറിയുന്ന നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് എന്താ കുറച്ച് മനസ്സാക്ഷിയോട് കൂടിയിട്ടും കുറച്ച് എന്താണ് സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടി കൂടിയിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരെയും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥയോട് പറയണം കാരണം അത്രയും ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ഒരു ഇഷ്ടവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ച് കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ സോ പാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി വി ത്രീ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ ഇനി അതിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഹാസ് ആവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വി ഫോർ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വി ഫോർ ഇതാണ് ഞാൻ ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത് വി ഫോർ എന്താണ് ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ എസ് ഇടുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വി ഫോർ എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോ എന്താണ് വി ഫോർ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വോക്ക് എന്നുള്ള ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ എസ് ഇട്ടു വോക്സ് പ്ലേ എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ എസ് ഇട്ടു പ്ലേസ് റൈറ്റ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഇട്ടു റൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എസ് ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് എസ് ഇടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് കേട്ടോ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഇടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഐ യു വി ദേ ഹീ ഷീ ഇറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇടുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എസ് ഇടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടെ അതായത് ഹീ ഷീ ഇറ്റ് അതുപോലെ പേര് ഒരാളുടെ പേരിട്ടാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേരല്ല ഒരാൾ ഇപ്പം രാമു എന്ന് മാത്രം രാജു മീര അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തിടണം ബേസ് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഇടണം B1 വി വൺ ഫോമിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഇടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരിക നോക്കാം കേട്ടോ ഹി വോക്ക് ആണോ അല്ല ഹി വോക്സ് ഹി വോക്സ് അതുപോലെ ഷീ റൈറ്റ്സ് ഷി റൈറ്റ്സ് ഹി പ്ലേസ് പ്ലേസ് രാമു കംസ് കണ്ട ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഹി ഷി ഇറ്റ് അതുപോലെ ഒരാളുടെ പേര് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തിടണം പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ എസ് ഇടണം അതിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും ഉണ്ടാകുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഹി ക്യാൻ ഡു അല്ല ഹി ക്യാൻ ഡസ് ഷി ക്യാൻ എന്താണ് കംസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേസ് ഫോം തന്നെ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴാണ് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവൃത്തി വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേബ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ എസ് ചേർക്കുള്ളൂ അതും എങ്ങനെയാണ് ഹിയും ഷിയും ഇറ്റും അതുപോലെ ഒരാളുടെ പേരും സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുള്ളൂ അതല്ല ഐ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ വോക്ക് എന്നേ
ദേ പ്ലേ എന്നേ പറയുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാൽ അവിടെ ഒന്നും എസ് ഇടരുത് കാരണം ഐ യു വിയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ ഒന്നും ഇടണ്ട അതുപോലെ ഹിയും ഷിയും ഇറ്റും പേരും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ എസ് ഇടണം ഇതാണ് നിയമം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സബ്ജക്റ്റും ഈ വേബും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഉണ്ടാവണത് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ അതുകൂടെ നോക്കാട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് വി ഫോർ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇനി ഇത് സെന്റൻസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സബ്ജക്റ്റും വേബും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി നമ്മൾ യൂഷ്വലി പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഐ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നടക്കാറുണ്ട് ഐ വോക്ക് ഞാൻ നടക്കാറുണ്ട് ഐ വോക്ക് എവ്രി ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ സെയിം സെന്റൻസ് തന്നെ ഹിയും ഷീലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു ഷി വോക്സ് കാരണം എന്താണ് ഹിയും ഷിയും ഇറ്റും പേരും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ എസ് ചേർക്കണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വി ഫോർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ ഇതാണ് ഈ വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഷി വോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവൾ നടക്കാറുണ്ട് ഷി വോക്സ് അവൾ നടക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് വി ഫോർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബേസ് ഫോമിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുന്നതാണ് വി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ എസ് ചേർക്കുന്നത് ഹിയും ഷിയും ഇറ്റും പേരും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സബ്ജക്റ്റും വേബും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രാമർ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയണത് പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഐ ടോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എവ്രി ഡേ സോറി ഐ ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എവ്രി ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കാറുണ്ട് ഐ സ്റ്റഡി എവ്രി ഡേ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ പോകാറുണ്ട് ഐ ഗോ ടു ഓഫീസ് എവ്രി ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ പോകാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതുപോലെ സബ്ജക്റ്റും വേവും വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒളപ്പം തന്നെ വി ഫൈവ് എന്താന്നും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്യണതാണ് വി ഫൈവ് വി ഐ എൻ ജി ഫോം അതായത് പ്ലേയിങ് പ്ലേ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു പ്ലേയിങ് മനസ്സിലായോ സ്റ്റഡി എന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു സ്റ്റഡിയിങ് ഇങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വി ഫൈവ് ഫോം എന്ന് പറയണത് അതായത് എപ്പോഴും വി ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്യണത് ഈ സാരാമിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ഞാൻ പോവുകയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് അത് ഞാൻ പിന്നെയും പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇതന്നെയുള്ളോ പറഞ്ഞത് സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഷി എസ് ഡൂയിങ് അവൾ ചെയ്യുകയാണ് ഹി എസ് കമ്മിങ് അവൻ വരികയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പോൾ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അറിയില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ സാരാമിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈ സാരാം പ്ലസ് വേബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എൻ ജി ഫോം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ പഠിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ സോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഐ ആം ടീച്ചിങ് അപ്പോൾ ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആമ് ചേർക്കുന്നു ഹി ഷി ഇറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈസ് ചേർക്കുന്നു യു വി ഇതേ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആർ ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിയമം ഈ നിയമം ഐയുടെ കൂടെ ആമ് ചേർക്കുന്നു ഹി ഷീറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈസ് ചേർക്കുന്നു യു വിധയുടെ കൂടെ ആറ് ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നിയമം അപ്പം അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഐ ആം ഗോയിങ് ഞാൻ പോവുകയാണ്
बट बट बाईस बाई अंजाण ओके अब आदमे वी वण फोमिल या पढ़िप्त ई बै एर्थम या सब्जक्ट प्लस वी वण फोम या रामाट पढ़िप्त ई वि बोट ई बोट सब्जक्ट प्लस वि टू फोम एंथम या कंफ्यूशन वो अब सब्जक्टेंट लोजि प्रवृति I am buying. I am buying. I am subject plus V I N G. अपने ये क्या नाम? Subject plus V one, subject plus V two, subject plus V four, subject plus V I N G. अपो? I am buying. 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 I am ओके ओकेरा निटो वि वण वि टू वि वि फोर वि फैवीट ए व्यतवियां यूस इन मलया ट्रांसलेशन एंण निमीष ना नोटे अब बेस इन अड़ क्लास इन बाकी क्लास यानी